கேட்கலாம் பாபு குணா அப்படின்னு வந்து இருக்காரு நான் உங்களை அட்மிட் பண்றேன் பேசுறீங்க பழமொழிங்கள <laughs> 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 அப்ப அந்த மனதை வந்து நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அதனால அதை அது போக்கல விட்டுருங்க அதை வந்து நம்ம எது செய்யணும் செய்ய வேணாங்கிறது நம்ம மூளைய யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஆனா நம்மளுடைய செயல்பாடு எல்லாமே வந்து மனதோட ஒத்து தானங்கயா வருது அது எப்படிங்க தடுக்கிறது ஒரு உதாரணமா சொல்லுங்களேன் என்ன இதுல உங்களுக்கு அப்படி மனசுக்கு ஒத்து போறதுங்கிற மாதிரி எந்த இதை சொல்றீங்க ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்க ஆ உதாரணம்னா பழைய நினைவுகள் நினைக்க வேணாம் சரி ஒண்ணு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டு இருக்கு அது சரி அதை நம்ம கண்ட்ரோல் இல்ல அதனால அது போக்கல விட்டுடலாம் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு பொருளை விரும்பி சாப்பிடணும் ஒரு எண்ணம் உருவாகுது அப்படின்னா நம்ம அது தீய பொருளா இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது பட் அந்த மனம் வந்து கேட்காம அதை சாப்பிட சொல்லுதுன்னு வச்சுங்களேன் அப்ப நம்ம வந்து அத செயல்பாடுல தானே செய்யற மாதிரி ஒரு இதாவனாதான் அந்த மனதை வந்து அடங்குது இல்லைன்னா வந்து அதை மறுபடி மறுபடியும் அந்த எண்ண தூண்டுதல் வந்து கொண்டே இருக்குது அதனால மித்த வேலைகள் வந்து நம்ம வந்து அறிவுபூர்வமா செயல்பட செயல்பட முடிய மாட்டேங்குது இல்ல அது சிலதுகள் வந்து பழக்க மாதிரி மாறி போச்சுன்னு சொன்னாதான் அது உங்களுக்கு ரொம்ப டார்ச்சரிங்கா இருக்கும் சிலதுல வந்து தீய பழக்கங்கள் இருக்குல்ல ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் இருக்கு ட்ரிங்கிங் ஹேபிட் இருக்கு அந்த மாதிரி சில அடிக்ஷன்ஸ்ல மாட்டிக்கிட்டா தான் அவங்களுக்கு அது ரொம்ப தொந்தரவா இருக்கும் அவங்களுக்கு உள்ள அணுகுமுறை வேற ஜெனரலா வந்து நீங்க தாட் அண்ட் திங்கிங் நீங்க நம்ம படிச்சிருக்கீங்களா ஆமாங்க தாட் அண்ட் திங்கிங் தெரியுதுங்க அந்த தாட் அண்ட் திங்கிங்க நீங்க யூஸ் பண்ணா போதும் யூஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா தேவையானது எடுத்துக்கலாம் தேவையில்லாத நீங்க அதுல அதை எடுக்காமல் இருந்துக்கலாம் ஏன்னா மனசு வந்து இப்படி அலைபாயிற தன்மையுடையதான் மனசு அது பல அதையும் காட்டத்தான் செய்யும் உங்களுக்கு கம்டேஷனை கொடுக்கத்தான் செய்யும் இருந்தாலும் நீங்க எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுங்கிறத முடிவு எடுத்து நீங்க அந்த முடிவுப்படி நீங்க நடந்துகிட்டதான் செய்யணும் ரெண்டாவது சில அடிக்ஷன்ஸ் மாதிரி மாறிடுறதுக்கு அது கொஞ்சம் விதிவிலக்கு அது சாதாரண இதுக்கு வராது அது நீங்க கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணித்தான் அதுல இருந்து வெளியே வரணும் அதுவுமே கூட அது போக்குல விட்டு தான் நீங்க பிடிக்கணும் ஒழிய போராடி ஜெயிக்க முடியாது தீய பழக்கத்தை கூட போராடி ஜெயிக்க முடியாது கொஞ்சம் அது போக்குல போயி நீங்க வெளியே வரணுங்கிற எண்ணம் இருக்கணும் பட் இருந்தாலும் அது போக்குல போய் தான் நீங்க திரும்பி வரணும் இன்னொரு ஒரு கொஸ்டின் ஐயா போன வாட்டி சரவணன் ஐயா பேசும்போது அவங்கள்ட்ட இதே கொஸ்டின் தான் கேட்டிருந்தேன் இப்ப அதே தான் உங்கள்ட்டையும் கேக்குறேன் பட் அவங்க சொல்லிட்டாங்க இருந்தாலும் அந்த இது வந்து இன்னும் என்னால அதை சரிப்படுத்த முடியல அதுக்காக சரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஐடியா நீங்க தருவீங்க அந்த ஒரு டெக்னிக் ஏதாவது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக உங்கள்ட்ட கேக்குறேன் இப்ப எனக்கு வயது வந்து முப்பத்தஞ்சு ஆகுதுங்க திருமணம் ஆகி ஏழு ஆண்டுகள் ஆகுது நாலு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனைவி இறந்துட்டாங்க எனக்கு அஞ்சு வயசு இருக்கும்போது தந்தை இறந்துட்டேன் அவங்க இறந்துட்டாங்க இப்ப ஒன் மந்த்துக்கு முன்னாடி அம்மா தான் எனக்கு ஒரு ஆதரவா இருந்தாங்க அவங்களும் இறந்துட்டாங்க இப்ப நான் தனியாலா இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து மன போராட்டம் அதிகமா இருக்கு என்ன பண்றது வாழ்க்கையில எப்படி பண்றது எப்படி போறது 
அப்படிங்கிற ஒரு இது தாட்டிங் அதாவது திங்கிங் வந்துகிட்டே இருக்குங்க ஐயா என்ன ஏஜ் ஆச்சுது எனக்கு முப்பத்தி அஞ்சு வயசு ஆகுதுங்க ஐயா முப்பத்தி அஞ்சுங்கிறது ஒன்றும் பெரிய வயசு இல்லை நீங்கள் இன்னொரு திருமணம் கூட பண்ணிக்கிடலாம் குழந்தைகள் எதுவும் இருக்கா உங்களுக்கு குழந்தைகள் இருக்கா ஆ இல்லைங்க ஐயா இல்லை தொழிலுக்காக வந்து இருக்குங்க அவங்க எல்லாம் வந்து திருச்சி தஞ்சாவூர் அந்த மாதிரி ஊர்ல இருக்காங்க அவங்க எல்லாமே செட்டில்டு அவங்க அவங்களுடைய லைஃப் அவங்க இது இதா இருக்காங்க சரி எதையுமே பாட்டு இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லல இப்ப எதையுமே வந்து நீங்க வந்து எல்லாம் இயற்கையினுடைய ஒரு திட்டம் எடுத்துக்கிடுங்க உங்களுக்கு வேற நீங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில நீங்க என்ன பண்ணலாங்கிற முடிவு பண்ணுங்க ரெண்டாவது இப்ப நீங்க ஒரு இப்ப இத கூட நீங்க ஒரு தனிமையா இருக்கிறத பயன்படுத்தி கூட உங்களுக்கு தேவையான பதில் எல்லாம் இங்கே இருக்கு அதனால உங்க எல்லா பதில்களையுமே நீங்க பெற்ற பிறகு நீங்க பிசிக்கல் லைஃப்ல நீங்க என்ன ஒரு மேரேஜ் கூட பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டு கூட நீங்க வாழலாம் அதுல ஒண்ணும் தப்பு இல்ல உறுதிப்படுத்துறது மாதிரி படிப்பு ரீதியா படிச்சிட்டோம் பட் உணர்வு ரீதியா இருக்கணும் உணரணும்ல இல்ல அது நீங்க என்ன என்ன ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வருதுங்கிறது நீங்க கேளுங்க நீங்க இப்ப நம்ம இப்ப நம்ம இதுலதான் வந்து நிறைய பேர் இருக்கிறாங்கல்ல சரவணம் இருக்காங்க ஜியோ மணி இருக்கிறாங்க யாத்தவனாலும் போன் பண்ணுங்க என்கிட்ட கூட போன் பண்ணுங்க உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட் இருக்குங்கிறத இருந்துன்னு சொன்னா உங்களுக்கு தடங்கள் இல்லாம போயிட்டு இருக்கலாம் பாத்தீங்களா நிறைய இதுகள் வந்து யூடியூப்லயே இருக்கு உங்களுக்கு தேவையானது எதுங்கிறத கூட நீங்க செலக்ட் பண்ணி அதை கூட ஞான முகாம கூட நீங்க கேட்கலாம் ஞான முகாம் நடந்தத நீங்க ஏதாவது ஒரு ஞான முகாம அந்த எல்லா பார்ட்டையும் நீங்க ஒரு இப்ப முகாம் ஒண்ணு ரெண்டு மூணுன்னு நிறைய இருக்கு ஆன்லைன்ல பண்ணது கூட இருக்கு அதை வந்து எல்லா பார்ட்டையும் வருஷப்படி கேளுங்க கேட்டீங்கன்னாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும் அதுல ஏதாவது உங்களுக்கு புரிஞ்சும் புரியாம இருக்கிறத நீங்க எங்க மாதிரி ஆட்கள்கிட்ட நீங்க கேட்டு கொஞ்சம் நிறைவு பண்ணிக்கிடுங்க பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா சொல்ல போனா இது நீங்க இத பயன்படுத்தி நீங்க உடனே ஞானத்துக்கு வந்துடலாம் நீங்க ஞானத்துக்கு வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னா எல்லா ஆன்சரும் உங்களுக்குள்ளே இருக்கு யார்டையுமே கேள்வி கேட்டு இது பண்ணணும்னு அவசியம் அதாங்க ஐயா எனக்கு வந்து இந்த நோக்கத்துல தாங்க ஐயா இருக்கேன் பட் ஆனா வந்து இந்த பிள்ளையார் சொல்லி எப்படி போடுறதுங்கிறதா எனக்கு ஒரு இதா இருக்கு வேற போட்டுட்டீங்கல்ல என்ன போய் என்ன நீங்க வந்து நீங்க அதுல பிரயாணம் பண்ணிட்டு இருந்தா போதும் உங்க இதுல நீங்க பிரயாணம் பண்றது இதுக்கு டிவோட் பண்றத கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக்கிடுங்க என்ன தொழில இருக்கிறீங்க என்னங்க என்ன வேலையில இருக்கிறீங்க வேலை இதுல இருக்கேன் பிரைவேட் கம்பெனில இருக்கேன் மேனேஜர் இருக்கேன் சரி அந்த பிரைவேட் கம்பெனில உள்ள இது போக நீங்க ஓய்வு நேரம் இருக்கும் இல்லையா ஓய்வு நேரம் இருக்குங்களா உங்களுக்கு அவருக்கு கொஞ்சம் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு போல இருக்கியா சரி அவர் வரட்டும் வெங்கடேஷன் நைஜீரியா வாங்க வணக்கம் ஐயா வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா 
எல்லாம் நல்லா இருக்கு இல்லை எங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கு ஓகே இல்லையா ஐயாவோட புத்தகம் புத்தகம் வச்சிருக்கேன் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அதுல ஒரு மந்த்லி மேகசின்ல வந்து மனிதனும் கடவுள்னு ஐயா கொடுத்து அந்த காப்பிக்கு படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ அதுல என்னன்னா அந்த எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயா போட்டுருந்தாங்க அதாவது எல்லா ஸ்பிரிச்சுவல் ஜென்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே எல்லா ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்துல இருக்கவங்க எல்லாருமே அதான் ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயா கூட பீயிங்ல ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணிருக்கேன் எக்ஸிஸ்டன்ட் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லி எந்திரிக்கு <laughs> 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 அலைங்கிறது வந்து வந்து தானே போகுது அலை வந்ததுனால கடல் இல்லாம போறது இல்ல அல அலை இருக்கும் போதும் கடல் இருக்கு அலை இல்லாத போதும் கடல் இருக்கு கடல்ல ஒரு பகுதியா தான் அலை இருக்கு இப்ப நம்முடைய இயக்கங்கிறது அந்த மொத்த கடல்ல ஒரு சிறு இயக்கம் தானே அலைங்கிறது ஒரு நம்ம நாம ஒரு கான்சியஸ்னஸா ஏற்படக்கூடிய ஒரு சிறு இயக்கம் அந்த சிறு இயக்கம் இருக்கிற நேரத்திலையும் கூட அந்த பேரியக்கமும் இருந்துகிட்டு தானே இருக்கு பேரியக்கம் இல்லாத நேரம் கிடையாது பேரியக்கத்தினுடைய ஒரு சின்ன பகுதியா தான் நம்முடைய இயக்கமும் இருக்கு இது நம்முடையது வந்து வந்து போயிட்டு இருக்கு அவ்வளவுதான் இது இப்ப நமக்கு நம்ம இயக்கம் மட்டும்தான் தெரியறதுனால இது ஒரு பிரதானமான ரோல் இருக்கு மொத்தத்துல இந்த நம்முடைய இயக்கத்துக்கு ஒரு ஒரு லிட்டில் பார்ட்ங்கிற மாதிரி ஒரு செகண்டரி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா மட்டும் போதும் நம்மள ஓகேங்கய்யா புரியுதுங்க புரியுதுங்க இப்ப எனக்கு கொஞ்ச நாள்ல வந்து இன்னொரு ஒரு புரிதல் வந்துட்டு இருக்குன்னா அதாவது பிசிக்கல் பார்ட் அண்ட் நான் பிசிக்கல் பார்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதாவது ஃபார்ம்லஸ் அண்ட் ஃபார்ம் அதாவது ஃபார்ம்லஸ் ஆஸ்பெக்ட் இல்லாத இந்த உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது ஸோ நம்ம எல்லாருமே இருந்தாலும் கூட நம்மளை யாருமே ஆக்சுவலா அந்த ஃபார்முலா சாஸ்பெக்டை யாராலுமே பார்க்க முடியாது அதாவது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் யாராலையும் பார்க்க முடியாது அவன் உணர முடியும் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த புரிதல் வந்ததுக்கு அப்புறம் யாரை பார்த்தாலும் எந்த ஒரு இயற்கை எதை பார்த்தாலும் சரி அது பிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் நான் பிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் நம்ம பார்க்கவே முடியாது சாத்தியமே இல்லை அப்படிங்கிறது தெளிவா தெளிவா பல விஷயங்கள்ல பல கோணங்கள்ல ஐயா சொல்லியிருக்கிறீங்க அந்த புரிதல் எனக்கு நிறைய இப்ப எனக்கு வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்னன்னா இந்த புரிதலோட நம்ம இருக்கிறவங்க புரிதல் இல்லாத இருக்கிறவங்களோட இன்ட்ராக்ஷன் பண்றது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் சமயத்துல ஒரு பெரிய சவாலாவே வந்து அமையுதுங்க ஆக்சுவலா ஏன்னா நம்மளுடைய ஒரு புரிதல் இருக்கும் இன்னொருத்தவங்க புரிதலா இருக்கும் போது அவங்களுடைய நாம அவங்க கூட நம்மளோட இன்ட்ராக்ஷன் ஒரு ப்ரூஃப்லான ஒரு இன்ட்ராக்ஷனா ஆஹ் இருக்கிறதுக்கு நம்மளோட ரோல் என்னவா வச்சுக்கலாம் இல்லையா எனக்கு அப்படி நீங்க எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு கேமா எடுத்துக்கிடுங்க அவ்வளவுதான் இப்ப நீங்க விளையாட்டுல எல்லா சுச்சுவேஷனுமே சேலஞ்சிங் சுச்சுவேஷன் தானே இப்போ நீங்கள் ஒரு கேம் விளையாடுறீங்க ஒரு ஒரு கிரிக்கெட் விளையாடுறீங்க அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு ஒரு மேட்ச் விளையாடுறீங்கன்னு சொன்னால் எல்லா சுச்சுவேஷனுமே சேலஞ்சிங் சுச்சுவேஷன் தானே அதை நீங்கள் அதை நீங்கள் ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்து செயல்படுங்க அவ்வளோ தானே இப்போ நமக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஐடியாஸ் இருக்குது இந்த ஐடியாஸை நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு இப்போ இது பண்ணி அடுத்தவங்களையும் புரிய வைக்கணும்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணுறது கஷ்டம் பட் இருந்தாலும் நம்மளை நாமளே தக்க வச்சுக்கிடுறது அடுத்தவங்களால நாம பீட் பண்ண முடியாதபடி நம்ம இருந்துகிறது நம்மளைய தக்க வச்சுக்கிடுறதுங்கிறது ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் தானே அதனால அந்த விஷயத்துல நீங்க இது பண்ணிக்கிடுங்க பிறகு நீங்க சந்தர்ப்பம் வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா அடுத்தவங்களுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருங்க அவ்வளவுதான் புரியுதுங்கய்யா புரியுதுங்க ரொம்ப தெளிவுங்க ரொம்ப நன்றிங்கய்யா நிறைய பேர் புதுசா வந்து இருக்கிற மாதிரி பேருக்கு எல்லாம் தெரியுது உங்களுக்கு எல்லாம் வெல்கம் நீங்க ஐயாட்ட கேள்விகள் கேட்கலாம் தாராளமா
好，快点。தாராபுரம் நினைக்கிறேன் இப்ப ரிமம்பர் எனக்கு கரெக்டுன்னு தான் நான் அட்மிட் பண்ணிருக்கிறேன் பரிதா நீங்க வாங்க வணக்கம் 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 நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் பரிதா பேசுறேங்க ஐயா சரிங்க சொல்லுங்கம்மா பாபுலார் ஐயா நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கம்மா தாராபுரம் பரிதா தானே எனக்கு கேள்வி எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல ஐயாட்ட பேசணும் அப்படின்ட்டு நீங்க சென்னையில தானே இருக்கீங்க ஐயா சென்னையில தான் இருக்கோம்மா எப்ப நீங்க சேலத்துக்கு வர்றீங்க சேலம் என்ன வந்து கொஞ்சம் லாக்டவுன் எல்லாம் முடியட்டும் அங்க வந்து நாங்க கதவை பூட்டிட்டு தான் உட்கார வேண்டி இருக்கு யாரும் வர வேண்டாம்னு சொல்லி கதவை திறந்து வைக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துனா நம்ம அங்க வந்துடும் உண்மைதாங்க ஐயா எனக்கு கேள்வியே இல்லாம போச்சுங்க ஐயா உங்ககிட்ட புஸ்த எல்லாம் படிச்சன்ல ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு புக்கு படிச்சுட்டேன் இப்ப கூட ஒரு புக்கு படிச்சுட்டு இருக்கேன் இது ஞானப்பட்டறைன்ட்டு அதுலயே எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் அதாவது நம்ம தேடுற விஷயங்களுக்கும் பதில் அதுலயே இருக்கு நம்ம தேடாத விஷயங்களும் அதுல நிறைய புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்கு சரி சரி என் டைம் நான் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல அன்பர்கள் காத்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு நம்ம டைம் ஒதுக்கணும் நன்றிங்க ஐயா வாழ்க நன்றி பரிதா அவர்களே நான் உங்களை மீட் பண்றேன் காளிதாஸ் நான் உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் ஐயா காளிதாஸ் பேசுங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா நான் காளிதாஸ் பேசுறேன் சென்னையில இருந்து நம்ம நினைக்கிறது நடக்கலனா சமயத்துல அது வந்து மனம் ரொம்ப அந்த நேரத்துல ரொம்ப தடுமாற்றம் அடையுது எதிர்கொள்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுது ஐயா அதுல இருந்து எப்படி இல்ல எல்லாமே அது இயற்கை தானே நீங்க எதிர்பார்த்தது நடக்கலன்னு சொன்னா வருத்தம் ஏற்படாம இருக்குமா அது எல்லாருக்குமே இவ்வளவு தானே அது அது வருத்தம் செய்யும் பட் இருந்தாலும் நீங்க உங்க கவனம் வந்து முடிஞ்சதை விட்டுட்டு செய்ய வேண்டியது என்னங்கிறதுல நம்ம கவனத்தை செலுத்தினா போதும் அது முடிஞ்சு போச்சுது அடுத்தது என்னங்கிற ஒரு கவனத்துக்கு வர வேண்டியதுதான் அவங்க சொல்ல போனான்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க நினைச்சதெல்லாம் நடந்துகிட்டே இருந்தான்னு சொன்னா நீங்க ஞானத்துக்கே வர முடியாத சரிங்க ஐயா சரிங்க அதனால உங்களுக்கு சொல்ல போனா அவங்க நல்ல வழிகாட்டுறதே வந்து கொஞ்சம் ஒரு எதிர்பாராத திருப்பங்கள் தான் உங்களுக்கு வழியுமே காட்டும் அது அதனால எல்லாத்தையுமே நீங்க பாசிட்டிவா எடுத்துக்கிடுங்க செயல்கள் நடக்காது என்ன இப்போ ஒவ்வொரு உங்க தரப்புல ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தேன் அது ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு பாருங்க அதர் சைட்லதான் மிஸ்டேக் இருந்தேன்னு சொன்னா நீங்க எப்படி அத என்ன முறையில அடுத்த அணுகுமுறைக்கு எப்படி போறதுங்கிறதுல செயல்கள் சம்பந்தப்பட்டதுல பலவிதமான ஆங்கிள்ஸ் இருக்கு ஒரு ஆங்கிள்ல சக்சஸ் ஆகலன்னா இன்னொரு ஆங்கிள் ட்ரை பண்ணுங்க சரிங்க நன்றி கலிதா நெக்ஸ்ட் லயன் வெங்கராஜ் மாரண்ட அள்ளி ஐயா அம்மா ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே பேசலாம் ஐயாட்ட பேசுங்க நீங்க ஐயா ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் 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 வாழ்க்க வளமுடன் அருட் பெருஞ்சோதி அருட் பெருஞ்சோதி தனி பெருங்கருணை அருட் பெருஞ்சோதி ஐயா ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஐயா உங்களை பார்த்து நேரடியா பாக்குற மாதிரி இருக்குது அப்போ சரி சேலம் எப்பயா வருவீங்க சேலம் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வந்துரும் கொரோனா பீரியட் முடியட்டும் முடிஞ்ச பிறகு ஏன்னா அங்க வந்தான்னு சொன்னா நம்ம தனிமையா தான் உட்கார வேண்டி இருக்கு யாரையும் வர வேண்டாம்னு சொல்ல வேண்டி இருக்கு எல்லாரையும் வரவேற்கக்கூடிய ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்தோம்னா அங்க வந்துடும் விடிகாலம் வந்து பிரம்ம முகூர்த்தம் செஞ்சா நல்லது மூன்று டூ நாலு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லைங்களா அது மாதிரி எல்லாம் செஞ்சாதான் பலன்களா இல்ல எப்பனாலும் செஞ்சா பரவாயில்லைங்களா ஐயா அது இல்ல இப்ப நீங்க வந்து பூஜை பூஜையோட நீங்க நம்பிக்கை தான் உங்களுக்கு முக்கியமா நீங்க இறைவன் இறைவன் மேல ஒரு நம்பிக்கை வைங்க பூஜைங்கிறதெல்லாம் அதுக்கு உதவியானதுதான் பூஜை கூட ரெண்டாம் பட்சமானதுதான் நீங்க இறைவனை நம்புங்க 
நம்ப நீங்க சொன்னா இறைவன்ட்டு நீங்க வேண்டுதல் கூட வைக்க கூடாது வேண்டுதல் கூட உங்க நம்பிக்கை குரோதமானதுதான் நீங்க நம்பி பொறுப்பை மட்டும் ஒப்படைச்சிருங்க பொறுப்பை ஒப்படைச்சிருங்க அவங்க பாத்துக்கிடுவாங்க ஆமா நீங்க பொறுப்பை மட்டும் ஒப்படைச்சிருங்க ஒப்படைச்சிட்டு நீங்க ஃப்ரீ ஆயிருங்க ஃப்ரீ ஆயிருங்க அவங்க அவங்களே எல்லாத்தையும் பார்த்து உங்களுக்கு தீர்வு பண்ணிருவாங்க கொஞ்சம் மூணு மூன்ற போனாங்கன்னா அறைக்குள்ளார போனாங்கன்னா வரதே இல்லையா ஆறு மணிக்கு தான் வராங்க வெளியே அந்த அளவுக்கு இது பண்றாங்க எனக்கு ரொம்ப இது மேல ஒரு நம்பிக்கை இருக்கா இல்லையான்றதுதான் பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு எனக்கு எனக்குள்ளார இப்பமா ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தை வந்து எனக்கு இதெல்லாம் வேணும்னு கேட்டு உங்ககிட்ட கேட்டான்னா நீங்க அவங்க கேக்குறதெல்லாம் கொடுத்தா சரியா வருமாமா அந்த குழந்தைக்கு நீங்களா பார்த்துதான் அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் கொடுக்கணுமோ அதை நீங்களா தான் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி நீங்க என்ன சொன்னா கடவுள்கிட்ட வந்து நீங்க வந்து எந்த கோரிக்கையுமே வைக்காதுங்க பொறுப்பை மட்டும் ஒப்படைச்சிருங்க எல்லாத்தையும் நீ பார்த்துக்கன்னு சொல்லி ஒரு மொத்தமா ஒரே பொறுப்பை ஒப்படைச்சிருங்க ஒப்படைச்சிட்டு நீங்க கேர்ஃப்ரீ ஆயிருங்க நீங்க காலையில எழும்புறது நல்ல பழக்கமா காலையில எழும்பி நீங்க கொஞ்சம் உடற்பயிற்சி மற்ற அந்த மாதிரி இதுகள் இதாக ஒண்ணு பண்ணுங்க ஒரு தியானத்தை பண்ணுங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுங்க அது நல்ல பழக்கம் பூஜை பண்றதுங்கிறதெல்லாம் அது ரெண்டாம் பட்சமானதுதான் அது வந்து நீங்க கொஞ்சம் கடவுளை கூட டார்ச்சர் பண்ற மாதிரி தான் அது அதனால அதெல்லாம் வேண்டியது இல்லை நீங்க யாரையுமே கடவுள் எல்லாம் நிர்பந்தம் பண்ண வேண்டியது இல்லை அவங்களே எல்லாமே செய்வாங்க அதனால நீங்க பொறுப்பை மட்டும் ஒப்படைச்சிருங்க நீங்க பொறுப்பை ஒப்படைக்காம இருக்கிறதான் தப்பு நீங்க பூஜை பண்றது பிரார்த்தனை பண்றது எல்லாமே பொறுப்பை ஒப்படைக்கிறது இல்லை நீங்க ஏதோ வேண்டுதல் வச்சு அவங்கள டார்ச்சர் பண்ற மாதிரி தான் அது அதனால நீங்க கடவுளெல்லாம் டார்ச்சர் பண்ணாதுங்க நீங்க பொறுப்பை ஒப்படைச்சிருங்க அவங்க சுதந்திரமா செயல்பட்டு உங்களுக்கு வேண்டியதை பண்ணி கொடுப்பாங்க நீங்க கேட்ட கேள்வி நிறைய பேருக்கு யூஸ் ஆ இருக்கும் நினைக்கிறேன் வாங்க அடிக்கடி கேள்வி கேளுங்க நன்றி நெக்ஸ்ட் பிரியா ஃப்ரம் பெங்களூர் வாங்க வணக்கம் ஐயா வணக்கம் 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 பாபுலால் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் பெரிய அவங்க கேட்ட கொஸ்டின் நிஜமாலுமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் அந்த கொஸ்டின் கேட்கணும்னு நான் அப்பப்ப யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் யூஸ்ஃபுல் தான் அது அதுதான் இப்போ நீங்க சொல்லிட்டீங்க இல்லையா பொறுப்பு ஒப்படைச்சா போதும் நம்ம ரொம்ப பிரேயர் பண்றதுமே ஒரு டார்ச்சர் மாதிரி நீங்க அது ரொம்பவே நல்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது இல்லையா எனக்கு சரி உணர்வுகள் <laughs> 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 பாசிங் கிளவுட் மாதிரி போயிட்டே இருக்கு நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிடுறதுனால ஒரு ரிசப்டிவ் நேச்சருக்கு வந்துடுறீங்க உங்க டோட்டல் மைண்டே வந்து ஒரு ரிசப்டிவ் நேச்சருக்கு போயிருது நீங்க எல்லாத்தையுமே ஏற்றுக்கிடுறதுதான் எழும்பா <laughs> உங்க பழக்க வழக்கங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி அப்படியே மாத்திக்கணும் மாத்திட்டு அந்த மாதிரி சில அரேஞ்ச்மெண்ட் எது எதெல்லாம் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும் அந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிடுங்க ஓகே ஓகேங்க நம்ம வந்து அதுதான் நம்ம எந்த கோல் நம்ம எது ஒண்ணு சாதிக்கணும் அப்படின்னாலும் அந்த முடிவு எடுத்துக்கிட்டா போதும் இல்லைங்களா முடிவு ஆமா ஆமா முடிவு எடுத்துக்கிட்டா போதும் ஏன்னா உடனே நம்ம அதை சாதிக்கணும்னு சொன்னா சரி அது போட்டு அது போராட்டம் ஆயிரும் அது அதனால நீங்க முடிவு எடுக்காம இருக்கக்கூடாது முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க பிறகு அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன செய்யணும் அதை மட்டும் செஞ்சுக்கிட்டே வாங்க
ஐயா இந்த பெரியார் கேட்டதுல ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் இந்த முடிவுங்கிறது எல்லாருமே உதாரணத்துக்கு ஒரு டுவெல்த் படிக்கிற பையன் எல்லாருமே ஐஐடி தான் போய் சேரணும் அப்படின்ட்டு முடிவு எடுக்கிறாங்க ஆனா அவங்களால அவ்வளவு தூரம் போக முடியறது இல்ல இல்ல சிலவங்க வந்து முடிவே எடுக்காம இருக்கலாம் பாத்தீங்களா முடிவே எடுக்காம இருந்தாலும் படிக்க என்ன படிக்க சேர்த்து விட்டாங்க நான் படிக்கிறேன்ட்டு இருக்கிறது வேற நாமளா ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடுறதுங்கிறது வேற அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நாம என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணோம் நம்ம ஒரு முடிவுமே எடுக்கலன்னு சொல்லி சொன்னா நமக்கு எங்க போறோம்னே தெரியாம போயிட்டு இருப்போம் அப்ப நம்ம முடிவு எடுக்கணுங்கிறத இது பண்ணாதான் நம்ம நம்ம செயல்களை கொஞ்சம் ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு அது ஸ்கோப்பா அமையும் அதனால அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட்ல என்ன செய்யணுமோ அதான் செய்யணும் செய்ய வேண்டிய செயல்கள்ல நம்ம கவனம் போயிடும் எப்பவும் திருப்பி திருப்பி முடிவை நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும்னே அவசியம் இல்லை ஒரு தடவை எடுத்தா போதும் அதுக்கு பிறகு நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்கள்ல நம்ம இது பண்ணலாம் கேள்வி கேட்க விரும்புறேன் ஐயா கம்பராஜன் ஐயா வந்திருக்காங்க வாங்க ஐயா ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இல்ல இந்த முடிவெடுக்கிறதுல வந்து சில பேர் என்ன முடிவெடு ஆசைப்படுறத முடிவெடுக்கிறத நினைச்சிடுறாங்க ஐயா சரி சரி அதுதான் நீங்க சொல்ற நீங்க சொல்றத முடிவு எடுக்காம வெறும் ஆசை மட்டும் பட்டோம்னா அது முடிவாயிட மாறாது இல்ல ஆமா அது ஆசைப்பட்டா நம்ம கிடைக்கலன்னு நினைச்சுக்கிறோம் ஆனா முடிவெடுத்து செயலுக்கு வர்றப்ப தானே அது வந்து நடைமுறைக்கு ஆமா ஆமா அதாவது எப்படினாலுமே ஒரு முடிவுக்கு வந்தா தான் நீங்க அந்த முடிவு எடுக்காம நம்ம காலையில அதிகாலையில முடிவெடுத்தோம் <laughs> போகுது <laughs> 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 நம்ம நினைக்கிற உடற்பயிற்சியாளர்கள் எதா இருந்தாலும் அது செய்யணுங்கிற ஆர்வமும் அது முடிவும் எடுத்து அதை செயல்படுத்துறப்பத்தான் அது இருக்கு வெறும் ஆசை வந்து அதுக்கு வந்து ஒத்துழைக்கலையா என்னுடைய அதாவது முடிவு எடுக்கிறதுங்கிறதே பல விதமான ஆசைகளுக்கு இடையில ஒரு முடிவை ஒரு ஆசையை செலக்ட் பண்ணிக்கிடுறது தானே ஆமா முடிவுங்கிறதும் ஒரு ஆசை தான் பல விதமான ஆசை தான் அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்ல ஆமா ஆமா அலைபாயிரம்ஸ்டிக்கும் <laughs> 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 வாங்க மூர்த்தி ஐயனா ஐயா நான் பேசுங்கயா ஐயா கேக்குதாங்கயா ஹலோ கேக்குது கேக்குது கேக்குதா ஐயா அந்த முடிவு எடுக்கிறது சொன்னீங்களே இந்த கால்ல எந்திரிக்கிறது அதுல இப்ப நம்ம ஏதாச்சும் நாளைக்கு காலைல ஒரு நாலு மணிக்கு ஒரு பஸ்ஸை பிடிக்கணும்னா அந்த சப்கான்சியஸ் வந்து எழுப்பி விட்டுல ஒரு மூணு மணிக்கு டக்குன்னு முடிவு எடுத்துட்டு படுக்கணும் ஒரு பத்து மணிக்கு அப்படின்னா என்ன <laughs> 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 அலாரமாக <laughs> 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 மொத்தத்துல நீங்க ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் மனசு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒத்துழைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நீங்க அலாரமே வைக்க வேண்டிய இல்ல உங்களை அறியாமலே அந்த டைம்ல உங்களுக்கு முடிப்போம் சரி நன்றிங்க வாங்க 
எல்லாருமே இப்ப காலையில எந்திரிக்கிறத பத்தி கேட்டிருக்கீங்க எல்லாருக்கும் இப்ப யாராவது தூக்கத்தை கூட கேட்கலாம் அது ரெண்டு கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க ஆன்சரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க கவிதா ரவி சென்னை வணக்கம் ஐயா வணக்கம் 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 பாபுலால் ஐயா வணக்கம் ஐயா எனக்கு நீங்க சென்னைக்கு இல்ல இருக்கீங்கன்றது எனக்கு தெரியவே தெரியாது ஐயா நான் அவங்களை பார்க்கணும் ஐயா எப்படியா பாக்குறது கிளம்புறதுக்கு okay. <laughs> ஐயா இப்போ நீங்க சொல்றீங்கல்ல ஒருத்தர் கம்பராஜன் ஐயா கூட சொன்னாரு ஆசைப்படுறாங்க எல்லாரும் முடிவு எடுக்கிறது இது எப்படி நம்ம டிஃபரன்சியேட் பண்றது ஆசைப்படுறது முடிவு எடுக்கிறது ரெண்டுமே ஒண்ணு தானேயா இல்லையா ஐயா இல்ல இப்ப ஆசைகள் பலவிதமான ஆசைகள் இருந்துட்டு இருக்கோம் ஆசை வந்து ஆசைப்படுவோம் பிறகு செயல்படுத்த முடியாததையும் கூட ஆசைப்பட்டுகிட்டே இருப்போம் இப்ப நம்ம வந்து முடிவு எடுக்கிறதுங்கிறது செயல்படுத்தக்கூடிய ஸ்கோப் உள்ளதுக்கு மட்டும் தானே முடிவு எடுக்க முடியும் செயல்லாது கூட ஆசைப்பட்டுட்டு இருக்கலாம் செயல்படுத்தக்கூடியது தான் நம்ம வந்து முடிவு எடுப்போம் அதனால நம்ம செயல்படுத்துறதுக்கு ஸ்கோப் ஆனதும் நம்ம முடிவு எடுத்துக்கிடலாம் இல்லையா நான் நாலரை மணிக்கு ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு எழுந்துச்சுன்னு முடிவு எடுப்பேன் அது ஆசையா முடிவான்னு தெரியல ஆனா என்னால நாலரை மணிக்கு நாலு மணிக்கு எழுந்துக்க முடியல ஐயா இல்ல அது வந்து செயல்பாடுல உள்ளது தானே அது நீங்க உங்களுடைய பாடியினுடைய கண்டிஷன் உங்களுடைய ஓய்வு இதுகளை பொறுத்தது அது வந்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆசையோட சேர்ந்ததுதான் இருந்தாலும் பாருங்க இல்லனா உங்களுடைய பாடி கண்டிஷன்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே நாலரை மணிக்கு எழுமணுங்கிறது ஏன்னா அந்த காலத்துல எல்லாருமே ரொம்ப ஏழியராவே படுத்துருவாங்க அதனால அவங்களுக்கு மூணு மணி நாலு மணி எல்லாம் எழும்புறது ஈஸி அந்த காலத்துல படுக்கிறதுக்கே ரொம்ப லேட் ஆயிருது அதனால நமக்கு கொஞ்சம் ஓய்வும் தேவைதான் அதனால நீங்க அது தகுந்த மாதிரி இப்ப ஒரு இது பண்ணி நீங்க நாலரை மணிங்கிறத விட நீங்க அஞ்சு மணி கிளம்புறத கூட நீங்க ரொட்டினா வச்சுக்கலாம் அஞ்சு மணிங்கிறது ஒண்ணும் பெரிய அளவுல ரொம்ப ஏழையர்னு சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் நன்றி ரொம்ப நன்றி கேள்வி கேக்குறவங்க எனக்கு மிகுந்த குழப்பம் ஏ முடிவை எடுத்தால் பிஐ மிஸ் பண்ணிவிட்டோமோ என்ற குழப்பம் பிஐ சூஸ் பண்ணால் ஏ பண்ணிவிட்டோமோ என்ற குழப்பம் எப்படி ஒரே முடிவில் ஸ்திரமாக இருக்க எனக்கு ஒரு யோசனை சொல்லவும் அதாவது முடிவெடுக்கிறதுங்கிறது எதுக்காக நம்ம சொல்றதுன்னு சொன்னா மனசு வந்து எப்பவுமே அலைவாஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த அலைவாயிறதுங்கிறது நம்ம தேவையில்லாத ஒரு டென்ஷனை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த அலைவாயாம இருக்கிறதுக்காகத்தான் முடிவெடுக்கிறதுங்கிறது அதாவது முடிவெடுக்கிறதுன்னு சொல்லா எல்லா விஷயத்துக்கும் நம்ம முடிவெடுக்கவும் முடியாது 
அதனால நம்ம வந்து ஒரு மூணு ஆப்ஷன் வச்சிருக்கிறோம் அந்த முடிவு எடுக்கிற சம்பந்தமா ஒன்று வந்து செய்யணும்னு முடிவு எடுக்கணும் இல்லைன்னா செய்ய வேண்டான்னு முடிவு எடுக்கணும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி முடிவு விடும் வெயிட் பண்ணி முடிவுக்கு வருவோம் இப்போதைக்கு எந்த முடிவும் வேண்டாம் இன்னும் சொல்லி அது நினைவுற்றலில் போட்டுறதுங்கிற மாதிரி மூணு விதமான சாய்ஸ் வச்சுக்கிட்டா தான் நம்ம மனசு வந்து அலைவாயிருது தேவையில்லாத இல்லைன்னா அங்கே எங்கேயும் அது நம்ம முழு நேரமுமே இதை யோசிக்கிறதும் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுலையுமே போயிடும் மற்ற வேலைகள் எல்லாம் பாதிக்கப்படுறோம் அதனால நம்ம வந்து இந்த மூணுல ஏதாவது ஒரு முடிவுக்கு வந்தோம்னு சொன்னா மனசு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கும் நம்ம நீங்க செய்ய வேண்டிய வேலைகளை கவனத்தை செலுத்தலாம் இல்லைன்னு சொன்னா இந்த ஒரு விஷயமே வந்து மற்ற வேலைகளையும் பாதிக்கும் ஏன்னா நீங்க எத்தனையோ விஷயங்கள் செய்ய வேண்டி இருக்கும் எத்தனையோ காரியங்கள் இருக்கும் அந்த வேலைகள்ல எல்லா வேலைகளுமே பாதிக்கப்படுறோம் அதனால நம்ம இந்த மாதிரி இதுகள் ஒரு ஏதாவது ஒரு செய்ய வேண்டிய வேலைகளை ஏயா பியான்னு சொல்லி சொன்னா ரெண்டுக்கு முடிவுக்கும் வரலன்னு சொன்னா பெண்டிங்ல வைங்க அவ்வளோ இது நீங்க கேள்வி கேட்க வேண்டிய நேரம் ஸ்கூல் மாதிரி வாத்தியார் கேட்கற மாதிரி இல்ல தாராளமா கேட்கலாம் ஐயாவுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆன்சர் பண்றது ரைஸ் பண்ணுங்க என்ன ஒரு காரியம் என்ன பண்ணலாம் ஜீவனி ஐயா வந்திருக்காங்க அவங்ககிட்ட வந்தா கேள்வி கேட்க சொல்லாமோ கேள்விகள் இல்லாட்டி உங்களுடைய வித்தியாசமான அனுபவங்கள் இருந்தாலும் இப்ப சேர் பண்ணிக்கலாம் ஐயா கிட்ட ஐயாவுடைய கருத்துக்கள் வந்ததுனால எனக்கு இந்த மாதிரி அனுபவம் மாற்றம் நடந்தது அது கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அது நாலு பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நேரம் கிடைக்கு <laughs> 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 மனசோட போராட்டம் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு அதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா சுத்தமா சோம்பேறித்தனமே போயிருச்சு எதா இருந்தாலும் ஆக்டிவா செய்ய முடியுது அறுபத்தி ஒரு வயசுல எதா இருந்தாலும் கார் ஓட்டுறதா இருந்தாலும் பைக் ஓட்டுறதா இருந்தாலும் இல்ல கிடைக்க போறதா இருந்தாலும் உடனே உடனே தள்ளி போடுற மனசு இல்லாம போச்சு உடனே அதை வந்து செஞ்சு முடிக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் மனசுல அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளா இருக்கட்டும் உறவுகள் பிள்ளைங்க கிட்ட எல்லாருமே ஒரு கோபம் இல்லாம ஒரு அதாவது பாயிண்டா இது தேவையானது அவங்களுக்கு தே தெளிவுபடுத்துற ஒரு மனநிலை நல்லா தெளிவா கிடைச்சிருக்கு அது பிள்ளைங்களும் ஆச்சரியப்படுறாங்க மாற்றங்கள் வந்து மாற்றம் வந்து அவங்களுக்கு ஃபீல் பண்ண முடியுது ஆமா அதை வச்சு சிஸ்டர் வீட்டுல சிஸ்டர் பிள்ளைங்க வீட்டுல எல்லாம் சொல்லி நம்ம இந்த கேம்ப் கோட் அட்டன் பண்ணாங்க சரி ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மாற்றங்கள் நிறைய நடந்திருக்கு அதே நேரத்துல உடல் இந்த உடற்பயிற்சிக்கு முக்கியத்துவம் காலை மாலை வாக்கிங் போறது எக்ஸசைஸ் செய்யறது 
அது மாதிரி காலைல ரெகுலரா மிந்தினா எப்படின்னா கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனம் போடுவேன் இப்ப காலையில எந்திரிச்சோம்னா நம்ம வந்து காலையில அதிகால எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு குளிச்சிட்டு தான் அடுத்த வேலை பாக்குறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஒழுங்கு வந்திருக்கு வாழ்க்கையில ஒரு வருஷத்துல நல்ல ஒழுங்கு கிடைச்சிருக்கு அப்ப ரெஸ்ட் எடுக்கிறது புக்கு படிக்கிறது நண்பர்கள் தலைவலை பேசுறது நம்ம கான்செப்ட பத்தி சொல்றது அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு சொல்றதுக்கான ஒரு ஆர்வம் அவங்க அதை பத்தி கேட்டுக்கிட்டு தெரிஞ்சு அடிக்கடி அதை பத்தி பேசுறாங்க சில பேரு அந்த மாதிரி ஒரு ஒழுங்கு ஒரு வாழ்வில் வாழ்க்கையில வந்து ஒரு அர்த்தம் உள்ளதா இருக்கு வாழ்க்கை ஒரு வருஷம் அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு அது வந்து நிறைய பேர் கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய மிகப்பெரிய ஒரு தீராத ஆசையா இருக்கு அதுக்கான வழி இந்த கொரோனா முடியாது நிறைய எடுக்கணும்னு வச்சிருக்கேன் இது வந்து நான் எல்லாருக்கும் நம்ம குடும்ப உறுப்பினர் பகவத் மிஷன் குடும்ப உறுப்பினர் சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா இதை வந்து ஐயா சொல்றது நீங்க சொல்ற மாதிரி முடிவெடுத்து அதை வந்து செயலாக்கம் பண்ணுங்க முத ஒருக்க வந்து முதல்ல வந்து உடற்பயிற்சி செய்யறப்ப கொஞ்சம் ஒரு சோம்பேறித்தனம் வருது கொஞ்சம் ஒரு சரி நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அரை மணி நேரம் நடக்குத காம நேரம் சரி அஞ்சு ரவுண்ட் நடந்தோன்னு போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்கு அதை விடாமுயற்சி அது மேல ஒரு க ஒரு சிரத்தையோட அதை செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னா அத அந்த உடம்பும் மனசு அனுபவிக்கிறப்ப ரொம்ப அழகா இருக்கு ரொம்ப அருமையா இருக்கு அதை கொஞ்சம் நம்ம வந்து செயல்படுத்துறதுலதான் தாமதிக்கிறோம் கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனம் படுறோம் படுறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து அது இப்ப வந்து ரெகுலர் ஆனதுனால ஒரு ஒண்ணுமே தெரியல அது ரொம்ப கேஷுவலா அதாவது வாழ்க்கை நடந்துகிட்டு இருக்கு ரொம்ப இலகுவாகவும் ரொம்ப வந்து என்ன சொல்றனா ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸா உணர்றையா வாழ்க்கையே அந்த நிலையுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கியா என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்கிறேன் நேரம் உழைப்பு பணம் இல்லை பணத்தை தவிர நேரம் உழைப்பு அந்த மாதிரி என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ நான் பண்றேன் ஆனால் என் மனைவி என்னை ஏமாளி என்கிறார் அவர் எனக்கு ஒத்துழைப்பு தருவதில்லை இதை எப்படி கையாளுவது அது நீங்க தான் பண்ணணும் ஆனா பொதுவா வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அடுத்தவங்களுடைய திருப்திக்காக நம்ம செயல்படுறதுங்கிறது நம்ம நம்ம நல்ல நம்ம செயல் நல்லா இருக்குதுன்னா நம்ம நம்ம செயல்லையும் நம்ம போகிறதா நல்லது இப்போ நீங்கள் ஒரு செ என்னன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வேண்டிய ஒத்துழைப்பையும் நீங்கள் கொடுக்கணும்னு அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு வேண்டிய ஒத்துழைப்பையும் நீங்கள் கொடுத்துட வேண்டியா அவங்க அவங்களுக்கு ஒத்துழைப்பாங்கிறத நீங்கள் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் நீங்களும் அவங்களுக்கு வேண்டிய ஒத்துழைப்பை கொடுங்க மற்றவங்களுக்கு நீங்க எப்படி ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறீங்களோ அதே மாதிரி மனைவிக்கும் ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க லேடிஸ் ஏதாவது யாராவது கமெண்ட் பண்ண விரும்பினீங்கன்னா இதுக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு கமெண்ட் பண்ணா நல்லா இருக்கும் இனி லேடிஸ் இப்போ இந்த ஐயா சொன்ன பிரச்சனைக்கு ஒரு அன்பர் சொன்ன பிரச்சனைக்கு ஏதாவது அவங்க அவங்க சைட்ல இருந்து ஏதாவது கமெண்ட் சொன்னா விரும்புனீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இப்ப இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் விட்டு டைம் ப்ரோக்ராம் முடியறதுக்குள்ள வணக்கங்க ஐயா இது எனக்கு எப்படின்னா நம்ம கரெக்டா செய்யறோம் நம்ம எல்லா விஷயத்திலயும் பர்ஃபெக்டா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நமக்குள்ள ஒரு அகங்காரமாங்கிற மாதிரி தான் தோணுச்சு ஆனா நம்ம சரியா இருக்கும் நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்க வீட்லயா இருக்கட்டும் குழந்தைங்களாகட்டும் நம்ம சொல்றத அவங்க ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மன அழுத்தம் ரெஸ்ட் நம்மளுக்குள்ள வந்துகிட்டே இருந்தது இப்ப நீங்க சொன்ன கருத்து அதாவது வந்து நம்ம சரியா இருக்கமா அப்படிங்கறத மட்டும் நம்ம பாத்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு அப்ப அந்த புரிதல் எனக்கு வந்து இந்த புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கும் போது நம்ம ஐயாவுடைய கருத்து இன்னும் ஆழமா தெளிவா இருக்கு அத நைட் நேரம் நான் படிச்சுட்டு வரனால இதுக்கு முன்னாடி தியானத்தை விட ஞானத்தை பெரு அப்படிங்கிற அந்த புக்ஸ்லயும் எனக்கு நிறைய மாற்றங்கள் எனக்குள்ள நிகழ்ந்துகிட்டு தான் இருக்கு இப்பயும் நாளுக்கு நாள் அந்த தெளிவு நிலை எனக்கு நமக்கு நாமளே ஒரு ஒளியா பிரகாசமா இருக்கிறோம் இப்ப ஐயா சொன்ன கான்செப்ட் வந்து நம்ம சரியா இருக்கமா 
மத்தவங்களை வந்து நம்ம ஏத்துக்கணும் இப்ப எப்படி ஒரு நம்ம பெத் அதாவது அதுல ஒரு புக்ஸ்ல நான் பார்த்தேன் நம்ம குழந்தை அப்படிங்கும் போது அந்த குழந்தை மேல நமக்கு ஒரு எவ்வளவு அது குறும்பு பண்ணாலும் அழுதாலும் அதை நம்ம ஏத்துக்கிறோமா அப்ப நம்ம அதை வந்து அன்பா நம்ம அரவணைச்சு அதை கொண்டு போறோம் அதே மாதிரிதான் அறியாமையில அவங்களுடைய இயல்புல அவங்க ஒரு விஷயத்த செஞ்சிட்டு இருக்கும் போது அதையும் நம்ம ஏத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஐயாவுடைய கான்செப்ட் எனக்கு தெளிவா புரிஞ்சுது இது மற்றவங்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அது இது வந்து ஒவ்வொரு நாள் போன லாக்டவுன்ல தான் நான் ஐயாவுடைய எனக்கு அறிமுகம் இன்னும் நான் நேர்ல அவங்கள பாக்கல இந்த யூடியூப்ல தான் நான் இதுலதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஜூம் மீட்டிங்ல அதுவும் நான் அட் அடிக்கடியும் நான் வர்றது இல்லை நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு தடவை தான் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இன்னைக்குதான் எனக்கு டைம் கிடைச்சி வந்திருக்கேன் ஏன்னா தெளிவு அப்படிங்கிறது நம்ம ஐயாவுடைய புக்ஸ்ல வந்து யூடியூப்ல வந்து வீடியோஸ் இருக்கு அஹ் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது மிகப்பெரிய மாற்றம் அதாவது வந்து சொல்லில் அடங்காத வார்த்தைகளே இல்லாத போன வருஷம் நம்ம பாபுலாலய தெரியும் நான் பேசின கருத்துக்களுக்கும் இப்ப நான் பேசுற கருத்துக்களுக்கும் வித்தியாசம் நம்ம ஐயாவுக்கும் தெரியும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஐயாவுடைய புக்ஸ்ல நான் படிச்சுட்டு வர்றது இன்னும் படிச்சுட்டு வர்றேன் இப்ப வந்து எல்லாரும் அறியாமல இயல்புல அவங்களுடைய ஆக்டிவிஷனை நம்ம வந்து அதை ஏத்துக்கணும் நம்மளுடைய அக உணர்வுகள்ல இருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் கணத்துல அது அதாவது வந்து கணத்துக்கு கண மூவாகி போயிட்டு இருக்கு அந்த பிரவாகமும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போதும் போன வருஷம் எனக்கு இதுல ஒரு புரியாம தடுமாறி தடுமாறி அந்த மன வெக்ஸாகி நிறைய கொஸ்டின் எனக்குள்ள எழுந்துகிட்டே இருந்தது அப்புறம் அந்த புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கும் படிக்க எனக்கு தெளிவு கிடைச்சிருச்சு இப்ப எனக்கு எந்த கேள்வியும் நம்ம இடல இது இதனால மத்தவங்களுக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் மத்தபடி இத நம்ம பேசணுங்கிறது எனக்கு இல்ல இருந்தாலும் நம்ம ஐயாவுடைய கான்செப்ட் எவ்வளவு தூரம் நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்டா உள்ளுக்குள்ள வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப திருப்திகரமா இருக்கு நான் வணக்கம் நன்றி வாழ்த்தணும் நன்றி எனக்கு <laughs> 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 அதை தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வழிகாட்டுதல் ஐயா வந்து இருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் சரி நம்ம சென்சர் பிரசன் எல்லாம் ஓகே அதுக்கடுத்து இது எல்லாமே எங்க போய் சேருது அப்படின்னா மனசுல தான் போய் சேருது எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் கலெக்ட் பண்ணி நம்ம அதை வந்து ரெக்கார்டிங் பண்ணி எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ அதுவும் லிபரட் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு மனசுல என்னன்னு தெரியாம இருந்துட்டு இருந்தேன் ஸோ அதுவும் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு கணமும் மாறிட்டு தான் இருக்கு அதுவும் லிபரட் ஸ்டேட்ல நேச்சுரலாவே இருந்துகிட்டு இருக்கு அதை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாம நம்ம இன்டலெக்சுவல் பாட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருந்தாலும் போதும் அப்படிங்கிற அந்த புரிதல் வந்து ஐயா நீ கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்னன்னா அந்த போராட்டங்கிறது இல்லாம போயிடுச்சு இன்னொரு புனிதமான விஷயத்த ஐயா சொல்லியிருக்கேன்னா வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் அடிக்கடி நீங்க சொல்லுவீங்க அதோட மீனிங் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய ஃப்ரீடம் நமக்கு கிடைச்சிடும் ஆஹ் ஏன்னா முடிஞ்சு போன விஷயங்கள்ல தான் நம்ம உலண்டுகிட்டு இருக்கோம் எழுந்து இருக்கிறதா நம்மளுடைய நம்மளோட டைமு நம்மளுடைய எனர்ஜி எல்லாமே அதுலதான் போகுது பிரயமாகுது ஸோ அந்த வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட்ங்கிற ஒரு அந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது நம்ம வந்து செயல்ல வந்து ஆக்கப்பூர்வமா செயல்படுறதுக்கான நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து நமக்கு அங்க கிடைச்சிருது நமக்கு ஆக்சுவலா ஸோ அந்த போராட்டம் நமக்குள்ள அந்த போராட்டம் ஆக்சுவலா நம்ம போராடுறது எதுக்குனாக்கா பழைய விஷயங்களை வச்சு தான் போராட்டம் இருக்கும் தவிர புது விஷயத்துக்காக நம்ம எப்பயுமே போராடுறது கிடையாது ஏன்னா புது விஷயம் நம்ம செயல்பட்டா தான் புது விஷயமே வரும் ஸோ பழைய விஷயங்கள்ல போராடாம இருந்துட்டாலே புது விஷயங்கள் நம்ம ஆக்டிவா செயல்பட முடியுங்கிற அந்த ஒரு தெளிவு வந்து ஐயா மூலமா எனக்கு கிடைச்சிது ஐயா ஸோ அதனால வந்து ஒரு ஃப்ரீனஸ் கிடைச்சிது ஏன்னா அந்த ஃப்ரீனஸ் தான் நமக்கு வந்து ஒரு நம்ம அன்னவா நெக்ஸ்ட் மூமெண்ட்டுக்கு போறதுக்கான ஒரு ஒரு பாசிபிலிட்டி உருவாக்குது இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன தெரிய ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா இந்த ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்ல இருக்கிறது எவ்வளவு முக்கியங்கிறது தெரிய ஆரம்பிச்சுது ஏன்னா நம்ம பாஸ்ட் மூமெண்ட்லயே வளர்ந்துட்டு இருக்கிறதுனால அந்த ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்டை நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதே இல்லை நம்மளோட செயலோ நம்மளோட எல்லாமே நம்ம சிந்தனையுமே இந்த ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்டுக்கு தான் ரொம்ப முக்கியம் தேவைப்படுது ஸோ அந்த ப்ரெசன்ட் மூமெண்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு புரியறதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஐயா ஏற்படுத்தி கொடுத்தீங்க ஸோ அந்த ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆனா நம்மள அறியாமலே நம்ம பாஸ்ட் மூமெண்ட்டுக்கு போயிடுறோம் ஃபியூச்சருக்கும் போயிடுறோம் ஆனால் அது நம்ம அறியாமல் தான் போகிறோம் திரும்ப நம்ம ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்டுக்கு வரும்போது நம்ம வந்து அந்த பீஸ் ஆஃப் மைண்டு அப்படின்னு சொல்லணும் சொல்லணும் அது போலாம் அது நமக்கு தெளிவாக இருக்கிறது நம்மளால் உணர முடியும் ஏன்னா
ஐயா பாபுலா இல்ல ஐயா थैंक्स ஐயா பேசுறது கேக்குதா ஆ கேக்குது ஐயா நல்லா கேக்குது பேசுங்க ஐயாட்ட ஐயா மாலை வணக்கம் ஐயா ஓ வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா இப்போ எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி நீங்க சொன்ன கருத்துப்படி எனக்குள்ள இருக்கிறது மனசு அறிவு அப்படி இப்படிலாம் எனக்கு புரியுது இப்போ அறிவுக்கும் மனசுக்கும் ஒரு போராட்டம் ஏற்படும் போது அந்த உங்க புக்ஸ் படிச்ச அப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரிலீவ் ஆகுது ஆனா அடிக்கடி அந்த போராட்டம் அறிவு வந்து மனச இப்போ ஒரு எண்ணம் வருதுன்னா அத கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிற மாரி ஆஹ் ஒரு ஒரு இது ஒரு அன்னசரி தாட் இது ஒரு அன்னசரி தாட் அப்படின்ற ஒரு ஜாப் எடுக்கிற மாரியே ஒரு அறிவு ஒரு இதை எடுக்குது ஐயா அந்த பில்டர் பண்ணுது ஐயா அது வந்து எப்படி நல்லதா அது ஒரு வேலையா வந்து கிரியேட் ஆயிடுமோ அப்படின்னு சொல்ற ஒரு பயம் எனக்கு இருக்கு அதாவது தாட் பில்டரிங் அப்ப நீங்க நீங்க சொல்றதும் அதான் வேணும்னா எடுத்துங்க வேணாம்னா விட்டுருங்க அப்படின்னு தான் சொல்றீங்க அது ஒரு வேலையா ஆனா மாரி ஆயிடாத ஐயா இல்ல இப்ப இது வந்து நீங்க போராட்டம்னு சொல்றத வந்தாலே அது அறிவு அந்த மனசுக்கும் அறிவுக்கும் இடையில உள்ள போராட்டம் கிடையாது நம்ம வந்து மனசுக்கும் அறிவுக்கும் உள்ள போராட்டம் மாதிரி தோணுது ஆனா உண்மையிலேயே மனசே தான் மனசுக்கு எதிராக போராடுது மனசு தான் அறிவுடைய ரோலையும் எடுத்து பேசி இது பண்ணிட்டு இருக்கு அதனால அது மன போராட்டம் தானோடைய இது அறிவுக்கும் மனசுக்கும் இடையில உள்ள போராட்டம் இல்ல அறிவுங்கிறது எப்பவுமே இது மனதுக்கு ஏற்படக்கூடிய சஜஷனை வச்சு அது ஒரு முடிவுக்கு வர்றது தான் அதனால அங்க வந்து அறிவு செயல்பட்டுனா அங்க போராட்டம் எல்லாம் இருக்காது அது வந்து ஒரு முடிவு எடுத்துரும் இப்படிதான் செய்யணும் அப்படிதான் செய்யணும்ட்டு முடிவு எடுத்துட்டு அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கும் அது போராடுறது இல்லை போராட்டம் ஏற்பட்டனாலே எங்க மனசு மட்டும் தான் செயல்பட்டுட்டுக்குமே அர்த்தம் ஹம் ஆனா அந்த ரெண்டு ரோல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஐயா மனசுல அதான் மனசு வந்து பல ரோ ரெண்டு ரோல் முன்ன நாற்பது ரோல் எடுக்கும் அது அதனால அது பல ரோலே எடுத்துக்கிட்டேதான் இருக்கும் அது மனதினுடைய மெயினான ரோல் என்னன்னா அது கொஞ்சம் ரிசெப்டிவ் நேச்சருக்கு போயிடணும் அது வந்து தன்னை வந்து ஒரு இரண்டாம் பட்சமா எடுத்துக்கிட்டு அது ஒரு ஒரு செகண்டரி ரோலுக்கு போய் எடுத்துக்கிட்டு சொன்னாலே அது வந்து ஒரு ரிசெப்டிவ் நேச்சருக்கு போயிடும் எல்லாத்தையுமே ஒரு கவனிக்கிறதுங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைக்கு போயிடும் அது வந்து எல்லா எல்லாத்தையுமே ஏன்னா நம்ம முடிவு எடுக்கிறதுங்கிறது அதுவும் அது ஒரு வகையான இதுதான் பட்டு இருந்தாலும் அதோட இதுக்கு தான் முக்கியமானது அது ரிசெப்டிவ் நேச்சருக்கு போறது தான் மனதினுடைய முக்கியமான ஒரு தடமாகும் பயிற்சிகள் ஏதாவது இருந்திருக்கு பண்ணிருக்கீங்களா கவனிச்சுட்டே இருக்கணும்ங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாங்க இல்லையா இப்ப இதெல்லாம் நாமளா பண்றது நாமளா ஒரு அட்டன்டிவ் வைப்போம் உதாரணமா நீங்க நடந்து போயிட்டு இருக்கீங்கன்னு நிறைய சப்தங்கள் கேட்கும் இந்த சப்தங்கள் எல்லாம் நீங்க வாட்ச்ஃபுல்லா கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது வந்து உங்க சென்சஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி எல்லாத்தையுமே கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைக்கு போறது இதுல இத பயிற்சியா பண்ணலாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கலாம் இப்ப இந்த இப்ப மைண்ட் வந்து எப்பவுமே தன்னை வந்து ஒரு செகண்டரி நேச்சருக்கு போயிட்டுதுன்னு சொன்னா இந்த ரிசெப்டிவ் நேச்சர் வந்து இயற்கையா வந்துடும் அது நீங்க பயிற்சி பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை நீங்க முயற்சி பண்ண வேண்டியது இல்லை எல்லாமே உங்களுக்கு நீங்க ஓப்பன் ஆயிடுவீங்க நீங்க ஓப்பன் மைண்டா வந்துருவீங்க எல்லா உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள் அதே மாதிரி அதே மாதிரி சப்தங்கள் இது எல்லாமே வரும் உங்க தாட்டை வாட்ச் பண்றது அதே மாதிரி உங்க சுவாசத்தை வாட்ச் பண்றது இது எல்லாமே நேச்சரலாவே நடக்கும் இப்ப அந்த காலத்துல என்ன சொன்னா நம்ம பயிற்சி பண்றது மூலமா இந்த ரிசெப்டிவ் நேச்சருக்கு போவீங்க நம்ம சுவாசத்தை கவனிக்கிறது தாட்டை கவனிக்கிறது சப்தத்தை கவனிக்கிறதுங்கிறதுனா ஒரு பயிற்சி மாதிரி இருக்கும் அப்ப நீங்க கவனிக்கிறதுங்கிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து என்ன சொன்னா ரிசெப்டிவ் நேச்சருக்கு போயிட்டுதுன்னு சொன்னா நீங்க உங்க மைண்டுக்கு வந்து ஒரு பிரதானமான ரோல கொடுக்கலங்கும் பொழுதே இப்ப நீங்க எதையாவது ஒரு இதை இதை செய்யுமோ அதை செய்யுமோன்னு சொல்லி அலைபாய்ஞ்சிக்கிட்டே இருந்ததுன்னு சொன்னா இந்த ரிசெப்டிவ் நேச்சர்ல இருக்க முடியாது அப்ப நீங்க அதை வந்து ஒரு ஈஸியா எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா நீங்க எடுக்கிற முடிவுகள் எல்லாம் போட்டு ரொம்ப போட்டு அதுல தார்பாரா சிந்திச்சு சார்மாரம் போராடிட்டு இருக்கலாம இருந்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த மைண்ட் வந்து ரிசெப்டிவ் நேச்சருக்கு போயிடும் அப்ப ரிசெப்டிவ் நேச்சருக்கு போகும்போது உங்களை அறியாமலேயே நீங்க வந்து நடக என்னென்ன சப்தங்கள்லாம் கேட்க அது சப்தங்கள்லாம் உங்களுக்கு உங்களை அறியாமலே நீங்க கேட்டுட்டு இருப்பீங்க உங்க தாட் ஏங்கிறதே நீங்க அப்ப வாட்ச் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க உங்க சுவாசம் ஏங்கிறது கூட நீங்க வாட்ச் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இது உங்களை அறியாமலே நிகழும் அது இது நீங்களா முயற்சி பண்றது இல்லை பயிற்சி முயற்சிகள்ல வந்து நாமளா பண்றது இங்க தானா நடக்கும் அது 
அப்போ அந்த மைண்ட் வந்து ரிசெப்டிவ் நேச்சர் போயிட்டோம்னா அதனுடைய விளைவு இப்படி தான் இருக்கும் ரிசெப்டிவ் நேச்சர் நீங்க சொல்ல வர்றது எந்த ரோலையுமே எடுக்காம அது உணர்கிறேன் <laughs> பகவத்பாதை நம் சமுதாயத்தில் மனநல டாக்டர்கள் சைக்காட்ரிக் சேவையை குறைக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காரு சோ அவருக்கு நன்றி சொல்லிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு மூர்த்தி ஐயனார் அது வந்து கண் உங்களை பார்த்து சொல்லுது என்னன்னா கேள்வி என்னன்னா ஐயா உங்களுக்கு கவலை வருமா வந்தால் எத்தனை நிமிடம் நேரிக்கும் ஞானத்திற்கு முன்பு ஞானத்திற்கு பின்பு அதாவது நமக்கு வரக்கூடிய எமோஷன்ஸுங்கிறது அந்த எமோஷன்ஸுடைய நோக்கம் வந்து என்னன்னு சொன்னா எதையோ ஒன்று செயல்படுத்துறதுக்காகன ஒரு ஒரு எமோஷன் வர்றது தான் ஐயா அந்த இது இப்படி போய் நம்ம சில நேரங்களில் எதையா நடந்தது வந்து ஒரு ஒரு நம்ம வேறுபாத்த மாதிரி நடக்கலன்னு சொல்லி சொன்னால் வருத்தம் வரும் அதே மாதிரி அந்த வருத்தம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா எதையுமே நம்ம வந்து அந்த வருத்தத்தை நம்ம ஒரு மேட்டர் நீட்டு எடுக்கிறது இல்லை அதே மாதிரி எதையோ ஒன்று சாதிக்கிறதுக்கான எனர்ஜியாக நம்ம அது இருந்துச்சுன்னா அதுவுமே கூட ஒரு எண்ணத்துக்கான ஒரு முடிவுக்கான ஒரு வழியாக தான் இருக்க முடிய இப்போ ஒரு காலத்தில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு நாமளே போராடிட்டு இருப்போம் போராடிட்டு இருக்கோம் இது நம்மளை நாமளே ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு போராடுவோம் அப்போ தான் வந்து கவலைகளோ பிரச்சனைகளோ எதுவுமே வந்து நமக்கு ஒரு ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்கும் இப்போ எல்லாமே ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு உதவி பெறக்கூடிய ஒரு உந்துதலாகவும் தூண்டுதலாகவும் தான் இருக்குது அதனால் இது வந்து எந்த உணர்வுமே வந்து ஒரு பழிக்கக்கூடிய உணர்வாவோ ஒரு பிரச்சனைக்குரிய உணர்வாக எதுவுமே இல்லை சொல்லப்போனான்னு சொன்னால் எல்லா எல்லா விதமான உணர்வுகள்லையுமே அப்போ அதில் உள்ள ட்ரேஸ்கள் வந்து போயிட்டு தான் இருக்கும் அது அதனால் கவலை வரலாம் வருத்தம் வரலாம் கோபம் வரலாம் பயம் வரலாம் எல்லாமே வரலாம் எல்லாமே வந்து போகுதுன்னு சொன்னால் அதனுடைய ட்ரேஸ் இல்லாமல் அப்போ அதெல்லாம் வந்தால் தான் நம்ம மனசு வந்து ஆரோக்கியமாக இயங்குதுன்ட்டு அர்த்தம் அதனால் எல்லாமே வரலாம் அது வரது சூழ்நிலையை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு அதெல்லாம் தேவைப்படும் ஆனால் அது வந்து ஒரு பிரச்சனைக்குரிய மேட்டராக இருந்துன்னு சொன்னால் அது வேறு பிரச்சனைக்குரியாக இருந்து ஏன்னா வந்து அந்த உணர்வே நம்மளை நீடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அதுவே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கு அது நம்மள்ட்டு போகமாட்டேங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி அப்படி அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் மட்டுமே உள்ளது கவலை என்பதும் ஒரு ஓசிடி தானே விளக்கம் தரவும் இது வந்து ஓசிடியோட இணைக்கிறதுங்கிறது எனக்கு அது அந்த ஐடியா தெரில பட் இருந்தாலும் பிரச்சனைகள்ங்கிறது கூட என்னன்னு சொல்லி சொன்னா சூழ்நிலைகளை பொறுத்த அளவில் அது பிரச்சனைன்னுட்டு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை சூழ்நிலைகள் எல்லாம் நம்ம சேலஞ்சஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கேம் விளையாடுறோம் ஒரு ஒரு கிரிக்கெட் விளையாடுறோம் ஏதோ ஒரு மேட்ச் ஏதாவது விளையாடுறோம்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளுமே ஒரு சேலஞ்சஸ் அதை வந்து பிரச்சனைன்னு சொல்ல முடியாது அது அதை நம்ம விளையாடுறது தான் கேம்னே சொல்கிறோம் அதை வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் கேம்ங்கிற மாதிரி கூட எடுத்துக்கிடறோம் அதனால் சேலஞ்சஸ் தான் வாழ்க்கையில் உள்ளது எல்லாமே சேலஞ்சஸ் தான் ஆனால் எதுலேயாவது நம்ம லாக் ஆகி இது இப்படி நடக்கணும் அப்படி நடக்கணும்னு சொல்லி நம்ம போராடுறதுனால தான் அது ஒரு பிரச்சனைக்குரிய மேட்டராக மாறுது அப்போ பிரச்சனை எல்லாமே வந்து நம்ம சைக்கலாஜிக்கலாக ஆஸ்பெக்ட் தான் அதனால் இப்போ இது வந்து ஓசிடியை ரிலேட் பண்ணுறது அதோடைய காரணமாக கூட இருக்கலாம் அது நம்ம எல்லாமே வந்து அது ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூவாக மாற்றுறதுனால அது ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக்காக மாறுது நமக்கும் ப்ராப்ளமேட்டிக்காக மாறுது அது வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்காக மாறினது வந்து தொடர்ந்து நீடிக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு மனோநோய்ங்கிற மாதிரி கூட அது வரலாம் மொத்தத்தில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஈடுபடும் பொழுது ஒரு ஸ்போர்ட்டிவாக இப்போ சொல்லப்போனான்னு சொன்னால் விளையாடுறது தான் ஒரு ஒரு பொழுதுபோக்குங்கிற மாதிரி தானே வச்சுருக்கிறாங்க அப்போ அது வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் கேம் தான் அது அதனால் வாழ்க்கையே வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் கேமாகவும் மாற்றிக்கிடலாம் அதை ஒரு நம்ம இப்போ எடுக்க தெரியாமல் எடுத்துக்கிட்டு நமக்கு நாமளே போராடிக்கிடுறதுங்கிறது அது நமக்கு நாமளே ஒரு சுய முரண்பாடு தான் சுய போராட்டம் தான் அதனால் நம்ம அக போராட்டத்தை விட்டுட்டோன்னு சொன்னாலே புற வேலைகள் புற பிரச்சனைகள் எல்லாமே கூட ஒரு சேலஞ்சஸ் 
ஒரு கேம் ஒரு மேட்ச் விளையாடுற மாதிரி கூட நம்ம அப்படிதான் ஒரு ஸ்போர்ட்டிவா தான் மாறிவிடும் சரி வேற யாராவது கேள்விகள் கேட்க விரும்புறீங்களா டைமும் ஆயிடுச்சு சரி ஐயா கேள்விகள் ஒன்றும் பெண்டிங் இல்லை சரி நமக்கு ஒன் ஹவருக்கு மேலே ஆயிடுச்சு சரி சரி நம்ம மங்களம் பாடிடலாம் மங்களம் பாடிக்கிறோமா சரி நம்ம வந்திருக்கு ஒரு நிமிஷம் ஒரு கமெண்ட் என்று கொடுத்திருக்காரு பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் காரில் ரெட் லைட் உள்ளன எக்ஸாம்பிள் ஆயில் இல்லை என்று இந்த சிவப்பு விளக்கு நமக்கு ஒரு இண்டிகேட்டர் தான் நமது உணர்வுகள் எல்லாமே ரெட் லைட் தான் அவர் கமெண்ட் கொடுத்திருக்காரு அவ்வளவுதான் நம்ம உணர்வுகள் தான் நமக்கு ஒரு இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு அவங்க கொடுத்திருக்காங்க நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு வகையில நமக்கு அப்படித்தான் எடுத்துக்கிட்டா தான் கரெக்டா இருக்கும் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்களுக்கு அது ஒரு வழிகாட்டுற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம செயல்படுறதுல இது பண்ணிட்டோம்னு சொன்னா ஒரு ஸ்போர்ட்டிவா எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து அந்த சிக்னல்ல எடுத்து போராடிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சிக்னல யூஸ் பண்ணி செயலுக்கு போயிடலாம் அனைவரின் சார்பாக ஐயாவிற்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன்